系统上咱开启，扣除魅力值一千五百点儿，速速当前魅力值四十一点儿。扣这么多，你故意诱导人家冲动消费？这个过目不忘技能不错呀，需要两千点儿魅力值哦。小 case 了，我随便刷一波男主的好感度就行了。萧衍之从昨晚开始就不见了人影，到底去哪儿了？这家伙一定是累坏了，等他睡够了再给他补课吧。下课啦！<笑>又睡得流口水了。男足爽度值减一百点，速足魅力值减一千点。睡觉流个口水也能戳中男主的爽点？江如在吗？谁找我？我老大叫我来告诉你，以后这京都书院归他罩着了，没你的份儿。哟呵，这是要挑战我的院霸地位啊！你老大谁啊？连见我一面都不敢，还敢白日发梦？哼，我家老大乃是西北小霸王段灵玉，你配合他见面吗？段灵玉，书中那个超喜欢虐杀人的变态大佬段灵玉。素素别松啊！凑好音色就是干呐！变态大佬段凌云，<笑>缩头乌龟就是缩头乌龟，还找什么借口啊？你敢侮辱我老大！啊！天哪，李瑶车竟然会帮我！你们在干什么？夫子、啊，我是假假班的，只是来串门，就被他们二人联手暴打。你们俩去教室后面站着。夫子，他说什么你都信啊？你是觉得假假班的人品素质就高我们丁丁班一等吗？就是啊，凭什么丁丁班就是打架闯祸的命？夫子，这个学生大发觉词侮辱我们，还试图动手打人。你血口喷人，明明是你踢了我一脚。是你自己扑上来往桌子上撞，现在还想嫁祸给李二郎？就是你自己撞的，还装什么可怜呢？就是就是，嗯，你们丁丁班太欺负人了。叮，素素扫画全版好感度，魅力值减六百点。真没想到，班上的同学竟然会这么挺我。都给我靠后，小心我抖手。别挤了，想服毒也不用这么积极啊。今天有什么吃不死人的菜吗？这人是故意针对我，敢挑衅本世子！啊！臭小子，敢打老子兄弟！怎么，想以多欺少？你先前污蔑我兄弟，现在又打人，必须给我们段家军磕头谢罪。段家军，他们老大就是变态反派段灵玉啊！松手不要怂，操好人色就是干。我要是不磕呢？我劝你赶紧跪地磕头。否则，有你好看。那就让我好好教训你们这群只会霸凌的坏人！哎呦，兄弟们，给我上！让这若姬见识见识段家军的厉害！我看谁敢！断手断脚还是磕头求饶，自己选一个。有本事你就动手！啊！磕头道歉吗？我错了，我错了，江世泽，我错了。江段秀这么厉害。怎么会被玩到出血呢？江世子真是太帅了！叮，素素扫货八九个迷弟，魅力值减一百八十点儿。我今天得罪了段家军，变态大佬段凌玉还不知道要怎么报复我呢。喂，侯院长来了！参与打架斗殴的同学，全都跟我到办公房去。学生李瑶彻，愿意前往作证。他想干嘛？院长。事情经过就是如此，他们要群殴江世子，结果偷鸡不成蚀把米。我就知道，男主是站在我这边的。江如同学虽然遭到霸凌，但却打残了段家同学，此为防卫过当，发起上山建柴一周。啥？<笑>院长英明。段家诸位试图霸凌同学。情节严重，罚你们为书院养一个月的猪啊！<笑>院长英明。
，为叔月养一个月的猪。啊！院<笑>长英明，五十步向一百步，有什么好嘚瑟的？我是上山拾荒闲云野鹤，悠然自得。你们是书院养猪，忙忙碌碌，臭臭烘烘。你，你个长安臭嘴弱鸡！哟，我可比不得你们这群西北谎话臭猪。对对对对对，谁要是再敢打架斗殴，就罚挑粪种菜一个月。嗯、都怪这群段家臭猪，让我在这里受苦。我还个拳拳诅咒你们！阿如，你在干什么呢？谁？小王岩，你怎么在这里啊？听说山中有不少奇珍异宝，我来开开眼界。阿如，你呢？说来话长，总之我要捡够一杯篓的柴才能下山。我来帮你捡。阿如，我就送你到这里了。你还要回山上？嗯，山中清幽雅静，比人满为患的寝室好得多。萧衍之缠着我来书院，应该就是为了后山的奇珍异草。有湖泊，为了隐藏女子身份。我两天没洗澡了，正好可以洗一洗。我的那个神灵啊,啊！他转过身来了。神，老天爷，快让这个男人走吧！姑娘，你我在这深夜湖中坦诚相见，这是上天注定的缘分，干嘛要躲躲藏藏的呢？去你的坦诚相见！这人说话真是粗鄙露骨。走吧。总算是等到你了。老天爷啊！啊，人人呢？江如，你怎么浑身都湿了？刚去洗了个澡，我不小心把衣服弄水里去了。你也太不小心了吧！老天爷，别点灯啊！铁不点盏灯，你看得到吗？我来给你照吧。你别过来，我喜欢摸黑盲选衣服。你快熄灯睡去吧。哼，我好心等你回来，还给你点灯，你竟然赶我走！快换衣服！哎，我的玉佩呢？完了，玉佩掉了，万一被那个男的捡到识破我的身份怎么办？哈哈哈哈哈！老大，你别这样一直笑，我怕。你叫兄弟们留意一下，看看这书院中有没有身手不错、家世高贵的女人。书院里除了洗衣房的丫鬟婆子们，哪还有女人啊？哦，原来老大你在思春呢、啊！闭嘴！江如，你换玉佩了。你认得我昨天佩戴的玉佩？认得我的玉佩？认得呀，当然认得。从我认识你以来，那枚玉佩你就一直带着，怎会不认得？这话说的，怎么好像我很关心江如似的？难道和我稍微熟点的人都认得那玉佩？若是昨晚那人捡到了，岂不是随便一问就知道我的身份了？哼，若姬，昨天捡了多少柴啊？不知道你那群谎话的臭朋友们，昨天泡了多久的猪啊？你，老天爷
爷，这玉佩不正是我掉的那枚吗？难道他就是昨晚那个男人？怎么，江世子认得这玉佩？不认得。敢问这位兄台是？在下，段，灵，玉。昨晚遇到的竟然是这位变态大佬！啊，救命啊！玉佩怎么会在段灵玉身上？那是我不小心掉的，结果被他捡到了。咱们朋友一场，你可千万别说是我的。为何？这难道说我洗澡被人发现是女人弄花而他却不幸留下了罪证？你不说实话，我自己问。这枚玉佩做工精良，不知段同学是找哪位师傅打制的？这就不清楚了。我昨夜偶遇了一个姑娘，我们一见钟情，她送了这玉佩给我。做定情信物。江<咳>主，原来你品性如此低劣。林二郎，你这话什么意思？你自己清楚。我清楚什么呀？让人跟紧的。老大，你确定这姓江的知道嫂子是谁吗？江如那表情，分明就是认得这玉佩。他不说，就想办法让他说。真想呼死你算了！你干嘛这么凶啊？我到底怎么你了？你昨晚假扮女人去找段灵玉，留下贴身玉佩作为信物，谁知道玩脱了，现在不敢暴露自己男人身份，才百般掩饰。我的老天爷啊！男主，你脑洞这么大的吗？你说的不错，男主逻辑如此强大，都不用我自己想借口了。你真是太过分了！你就算喜欢男人，也不该这样玩弄欺骗人家。你说的对，感谢男主帮我圆了谎，逻辑无懈可击。你知错了。嗯嗯嗯。这次我会帮你，但你绝不能再做这种事情了。嗯。男主耸头之下一百点，素素魅力之下两千点，在意程度涨到了二十。男主教训我一顿就神清气爽了，在意程度还长这么高。速度曾共粗发，男主冰窖属性，魅力值加一万点哇，一万点魅力值！不过，病娇属性是什么鬼啊？请速度自行体会，本小甜甜。哼，不说就不说。同学们，今天我们考试。一年一次的月考到了，素素是否需要兑换过目不忘技能？该技能非常适合广大考生临时抱佛脚哦。不兑换，我刚赚到一万点，别想骗我花掉。考生开始答题。确认过眼神，是我不会做的题。啊，把考试睡过去吧。别睡觉，认真做题。考考考！我穿越之前都考够了呀！男足爽度之家二百点，速速魅力之家四千点。有没有搞错？男主又涨爽度了。哎，空白的，你玩我呢？男足爽度之下五千点，素素魅力之下十万点儿。我，<笑>魅力值涨了十万点，整整十万点呢。素素要在五年内挣满十个亿，平均每天需要刷够五十万点魅力值哦，干巴的。嗯，那岂不是还差远了？哎，阿若。你今天怎么看起来不太开心啊？天下巨债，开心不起来。以你的家世，没道理欠下巨债啊，莫不是欠了情债吧？这些大佬脑补能力怎么都这么强大可怕呀？阿如，陷阱内四周光滑，要是真掉进去了，轻功都施展不开，恐怕会困死在这里。这条路又是你上山的必经之路。
意思是，有人故意要害我。啊，阿如，救我！啊，你难道不该以小川这个狼犬救我吗？我不会武功啊。鬼才戏！啊！呀、啊！哎呦，我的屁股啊！这也太猛了。溜了溜了，这里怎么会有鬼火呀？阿、啊、如，我们真是太幸运了。幸运？这里可是有死尸的地方啊！阿如，我找到金虫汁了。修复经脉的圣药金虫汁，原来这股经脉受损，武功尽失了呀。阿如，你坚信我有武功，是不是猜出我身份了？没，没有。你干嘛这个表情？知道我身份也没什么。我又不会吃了你<咳>，快回寝室吧。是不会吃了我，但书里你玩死了我们一家呀。哎，阿如，我今晚就要走了。书院里有人想害你，你要小心。嗯，赶紧走吧，宁磊。我也可以帮你把这些人收拾了再走。不必了，我自己会处理，哪敢让您帮忙啊？书里受过你恩惠的，下场不要太凄惨好吗？那我送你回寝室吧。哎呀，我的腰啊！你哪里受伤了？要我留下来陪你吗？不用，快走吧，去忙你自己的事情。哼，腰疼屁股疼，这货才刚流了血，就迫不及待和王岩，也太不爱惜身体了。那拿着这玉佩，日后到了我那儿，只需要出示这枚玉佩，无人敢拦你。啊，这玉佩太贵重了，还是算了吧。不，你帮我一场，一定要收下。竟然还留下定情信物，在寝室内卿卿我我，影响他人。真想暴毙这对狗男男。那么，我走了，你要保重。这家伙真的就这么退场了吗？啊、走了也好。书里萧衍之把玉佩送给一个宠妃，没多久就灭了宠妃一家九族，这是要人命啊！赶紧藏好，被人发现还以为我勾结外族。切，瞧瞧小段秀宝贝这玉佩的劲儿。叮，男主算度之爆表，素素魅力之下，一万点儿。男主怎么大晚上的还有这么强烈的情绪波动啊？八成是在做梦吧？不过酸度值是个什么鬼啊？哎呀，就是那种心里酸里酸气的感觉呀、啊！这魅力值来的真是太诡异了。哎，我说苏佐，你这几天魅力值进展太慢了，你有嘛计划吗？哎，来当学霸，泡男主，呸，抱紧男主刷爽度。素佐的方案太过模糊，本小天天亲自定制了一个靠谱攻略——魅力值攻略。一，早起一句情话；二，睡前一个么么哒；三，每日至少一个爱的抱抱。你个变态，这是在想我死吗？攻略已经生成，请严格执行哦，不然会有天打雷劈的惩罚哦。李二郎，你可真是越来越迷人了。别发愣！看来每日不会有生命危险。那是小天天的计划能不安全靠谱吗？哟，江世子，别来无恙啊！无耻小人，竟敢在后山放恶了暗算本世子！老子挖了几个坑而已，放什么恶了？别往老子头上扣屎盆子！恶狼不是你放的。老子没那么缺德，江如，你老爹昨日被皇上罢官，你还敢这么嚣张？说什么？看来江世子还不知情啊，怕是昨晚被饿狼整惨了吧？闭<笑>上你的臭嘴！江如，再不放我下来，我让我老大扒了你的皮！书院现在是全封闭式管理，没有通行证出不了院门，只能翻墙了。江如想要强转院门，快拦住他！江幸好带了四哥的信号弹，现在派上用场了。可不好，江如在搬救兵，大家赶紧拿下他！喂，我家才刚刚失事，你们就想站在我头上撒野？四哥，别怕，四哥在。二哥，你们是以为我江家不行了，就可以欺负到我五弟头上了？来人呐！赵氏的书生，统统押回大理寺。呃，江少卿，我们知错了，你大人不计小人过，饶了我们吧。书院需要人挑粪种菜、养猪捡柴，若是不想被抓，就去找好院长领罚吧。哈哈哈，这个主意不错。二哥，是是是阿爹被扮演植物是怎么回事？阿爹前几日又想纳妾，阿娘与他大吵了一架。我要是皇帝。
定不会立你这个悍妇为皇后。”阿娘气不过，跑到宫里把阿爹的这番话告诉了皇上，之后便跑回扬州老家了。到底是对什么奇葩夫妻啊？一个胆大到什么都敢说，一个彪悍到什么都敢告。最开始皇上并没有放在心上，可昨天突然发作，罢免了阿爹的一切职务。阿爹为宇文皇祖打下半壁江山，书中直到大周王朝灭亡，他都还坐在丞相位置上。哥哥们不必忧心，阿爹很快就会起复的。李敖彻呢？魅力值攻略还有两个任务没完成呢。老天爷，刚搞定了一波群架，又来一波。苏玉携四十门生到此，请江世子做我们老大。请江世子收了我们。请江世子收了我们。啊！我的老天爷，这也太突然了吧！你要是不肯接受，我们就只能被段家收编了。如今只有江世子能对抗段家那群恶狗了。收了我们，收了我们，收了吧，老大。要是他们都被段家收编了，我不是更势单力薄了？好。承蒙各位兄弟看得起我，我就斗胆挑这个大梁。今后大家同进同退，叫那群段家恶狗不敢再对咱们乱叫乱吠。老大威武，威武！老大威武！速速扫货，迷弟四十名，魅力值降四千点。以后除了当学霸抱男主，还能靠说迷弟提升魅力值呢。呵呵。江世子，段凌云。你来这里干嘛？我想请江世子帮我找一个人。本世子凭什么帮你？你要是能帮我找到书院老大的位置，我让给你。苏总，草好你的颜色。书院老大的位置本就是我的，还需要你来让吗？就你这种弱鸡，跟我交手都不配。我大发慈悲让出老大之位，你还不珍惜？本世子没工夫跟你瞎扯。告诉我。这玉佩是谁的？本世子怎么知道？江如，烦请你转告这位姑娘，我对她没有恶意，她若是想要，随时可以来取。都说了，我不认识这玉佩的主人。你认识？真的找错人了。江如，我好言好语的和你打商量，你再这样死犟，别怪我不客气了。啊，不认识就是不认识。江如，是你自己非要敬酒不吃吃罚酒的。总算是走了。段凌云干嘛非要把我找出来？难道是想报仇？李瑶彻不在，只能靠我自己当学霸了。老总，还有三个小时就到凌晨零点零零分喽。凌晨零点又怎么了？这时间里还有两项攻略业务没完成，时间到了会受到天打雷劈的惩罚哦。男主没回书院，我上哪儿有亲有报啊？我觉得今晚可以酌情处理。小天天不要你觉得，我要我觉得。今日任务还没截止，宿主务必抓紧时间哦。你个傻坨子！我又不知道男主现在在哪里。查询功能开启，男主深处惊叫梅园，请尽快到达目的地。梅园是哪里啊？这么远，晚上又没有马车，怎么去啊？团儿去吧，加油，干巴蒂！马拉松都没这么远，累死我了。怎么有种采花大盗的感觉？你是谁？啊、别打，是我江如。你怎么大半夜来这里？<笑>我想你了嘛。你<笑>江如，你到底想干什么？妈妈你，你为了轻薄我，竟然一路追到梅园来了。还剩十五分四十八秒，速速抓紧时间哦！李二郎，你就让我亲一下会死吗？老子会被你恶心死！这是你逼我的。江叔，你不能。就到磨牙了。叮
，搜索了仓库，完成每日魅力值攻略任务。妈呀，累死我了！<笑>又被抢了，没脸见人了。二表哥，你屋里怎么这么吵啊？我方才练功呢。我明明看到屋里有旁人的影子，表哥为什么要撒谎呢？二表哥，我有东西落在这屋里了，可以进来找吗？你明天再来找吧，今晚太晚了，我已经睡下了。可是，人家就要那东西吗？你等一下，我马上来开门。我这是以其人之道还治其人之身，待会儿不准出声。你干嘛？二表哥，你衣冠不整，面红耳赤，是哪个虎妹子？谁来勾搭表哥的？我一定要把这个小蹄子揪出来。表妹，你要找什么东西啊？我帮你找吧，那是什么？居然在被子里！<笑>晚上好啊！你，我认得你，你是前几天在书院门口羞辱表哥的江世子，正是本世子。原来你们早就好上了，臭表哥，让我太失望了。豆姑娘，其实我，我不要提，我不要提。事情都是你惹起来的，你必须去解释清楚。我会解释的，不过。你表妹怎么跟你住在一处啊？这是我姨母家，我表妹不知道自己家住哪儿。男主请假出书院，是为了来表妹家呀？这两人感情得有多深呢？表妹，表妹，事情不是你想的那样。那是怎样的？我和李二郎是极好的朋友，呃，他没回书院，我心里担忧，就过来看看。可你前几日，还在书院当众羞辱我表哥。哎、小段秀这么高傲嚣张的人，竟还会耐着性子来哄表妹，之后呢，我们就还不做失位了。好兄弟，好兄弟，一辈子嘛。叮，男左爽度值加一千点，速走魅力值加四万点。果然，男主超爱这位小青梅，只要哄好了她，不仅爽度值飙升，连对我的在意程度都涨到了四十。天色这么晚了，我就在这儿歇一晚吧。你不说话，我就当你默认了。哎呀。家里的床就是不一样啊，太舒服了。床是我的，你自己打地铺去。李二郎，你干嘛这么别扭？咱俩一起睡床不好吗？反正在书院。哎，你干什么？好嘛，你睡你的木头床，我睡我的天然床。男左爽度值减一百点，搜索魅力值减四千点。这个混蛋果然看不得我好。我落魄凄惨，他就爽的要死。咦，这里有个沐浴间。嗯，小段秀偷偷在我的沐浴间洗澡，这是在故意挑逗我吧？他一定是故意的。叮，男主欲火值喷薄，速所魅力值降无限点。欲火值是个什么鬼啊？呃，欲火就是欲望之火，类似于欲火分散的意思。人家还是个宝宝，男主欲火分身跟我有什么关系啊？江如，你在干嘛？我我在洗澡，你可别进来偷看啊！谁要偷看了、啊？你赶紧出来！知道了。你给我躺下！我头发都还没干呢。江如，你最好别是故意勾引我的。我怎么就故意了？叮，男左欲火值急剧飙升，搜索魅力值加一万点阿爹，阿娘，这表哥和江世子只是很要好的朋友而已啊。你好糊涂啊！哪个好朋友会大晚上赶来相见？孤男寡女共处一室，根本就是……有私情啊？不是的，江世子都解释了，他是担心表哥夜不归寝有危险。傻孩子，住咱家能有什么危险？江世子根本就是……孤枕难眠。难道这表哥与江世子真的是……爹娘把你这表哥请来，暗示婚姻之事，可他哪有一点要娶你的意思？你还是忘了他吧，不，不是的，我不相信
，这表哥心里一定是有我的。我在哪里呢？难道是玉佩的主人？他是来找我的？敢问姑娘芳名？来书院所为何事？我叫窦环环，来找我表哥李瑶彻。姑娘，你认识这枚玉佩吗？不认识。又认错人了。把江世子和李二郎叫来后山，就说窦环环姑娘在我手上。老大，你趁夜私会，李二郎也不说一声，害我担心了一晚。啊，瞎说什么呢？江世子，李二郎，我家老大有请。段林玉，还不快放了我表妹！江世子，只要你告诉我这玉是谁的，我就放了窦姑娘。段少主，我都说了不知道，你又何苦这般逼我呢？哎啊、快住手！你让我想想这人是谁。哼，别想拖延时间，继续放。怎么办？怎么办？玉佩是我的，你李二郎，你当老子是傻子吗？老子要找的是个女人。段少主，是我假扮女人欺骗你，你怎么出气都行，别伤我表妹。李瑶彻竟然会帮我背黑锅？假扮女人，老子是男是女还分得清？那天在湖边，是我，玉佩是我的，怎么又成你的了？你们合伙斗我是不是？这玉佩我一直贴身带着，不知为何突然出现在你身上。既是你的贴身之物，你为什么次次推脱说不知道？本世子又不傻，谁知道你是不是找了个女飞贼来偷我东西、啊？你胡扯！书院哪来的女飞贼？怎么没有？听说昨晚有人溜出了书院，那人身手极好，转眼就不见了。哎，这说的不就是我吗？原来这玉佩。竟然是你这只孱弱鸡的，老大，我们走。段少主，既然事情已经搞清楚，那你把玉佩还回来吧。这东西到我手里了，就是我的。这是江世子的贴身之物，你这样不清不楚的拿着，是想让旁人误会什么吗？你给我去死！别碰我一个贱男人！我好心救你，你骂我。把玉佩交出来！休想！李二郎，那玉佩我不要了，算了吧。表哥，你关于玉佩有什么好抢的？你就那么稀罕江如的贴身之物吗？既然江世子都不要这玉佩了，那我也没有什么好说的了。哼，我们走。表妹，你赶紧回家去，别在书院胡闹了。我哪有胡闹？明明是你在跟姓江的胡来。你胡说什么？是不是这贱男人威胁了你？窦姑娘，你方才是想要本世子的命吗？啊，我没有，你不要冤枉我。窦环环，你想要嫁的这个男人，本世子就是看上了，还亲过。哎，李二郎，你要干嘛？你脚崴了，我带你下山。你，你个贱男人，我要撕你的嘴！表、啊、哥，我还没瘸呢，快放我下来，我自己走。再闹，我就把你扔下悬崖。表哥，你怎么可以护着这个贱男人？骂够了没？你当本世子是好欺负的吗？表妹，啊，表哥，我好疼啊！你一定要帮我教训那个贱男人。哼，看我摆个迷魂阵，困死你们这对狗男女！老大，你脚受伤了。我完了，打了男主的亲亲小表妹。还把他们困在山里，他肯定恨死我了。做愧疚之知孝表嫂，素足魅力之下凉半点儿。老大，快上来，我背你去医馆。老大，你好轻啊，就像没骨头似的。闭嘴！段灵玉怎么躺这儿了？大夫，怎么样了？段少主，这是相思成疾。近日有急火攻心，情绪大起大落
，身体这才守不住。叮咚！素素获得重要角色强烈胆相似，魅力值加十万点儿。真没想到啊，这段西风竟然还是个情种。我们老大至情至性，哪像你们的姓江的，见一个爱一个。我们老大那叫豁达潇洒，博爱众人。小玉，瞎说什么大实话呢？嗯，表哥，我好疼啊！他们这么快就破了我的阵法。表哥，那个坏蛋也在这，沈家好怕呀！嗯，好一对白眼狼。若不是本世子，豆姑娘现在。怕是在悬崖底下等着被收尸吧，表哥，那个坏蛋还有欺负人家呢！哼，闭嘴吧，嘤嘤怪！乔如，还不把我表妹的雅穴解开？我不，他影响本病人治疗了。乔如，我表妹是因为你才受了这无妄之灾。哼，要不是他一个姑娘家不守本分的跑来书院，会被段灵玉逮住吗？嗯，小茹，要不是你昨晚跑到我屋里来发洋剑，我表妹会收你刺激来书院吗？啊，我发洋剑，信息量有点大呀。你说我发洋剑？没，没错。嗯、老大威武霸气，姓、啊、江的果然猛。你咬我！要不是本世子推开你，你还挺沉醉的嘛。到底是谁在发浪呢？啊、我这是疯了！江段秀亲我，我为什么没有推开？为什么明知道他是段秀，却还要靠近他？嗯，我恨这样的自己，我恨把我变成这样的江叔。哎、疯了疯了！李二郎疯了！男主体内本体一案与多巴胺激素激素飙升，搜索魅力值加五十万点，五十万点魅力值，这是我赚的最多的一次。不过，男主体内的那什么本什么，是什么鬼啊？这是一种爱情激素，呃，本体一案会让人意乱情迷、坠入爱河，多巴胺能让人处于持续恋爱状态中。李瑶彻恨不得把我生吞活剥的样子，怎么可能爱上我？你这剑系统真是越来越不靠谱了，李二郎，你暂且消停一下吧，等我脚伤处理好，咱们打一架。我好恨！发完疯了？怎么？他的脚肿成这样了？此时，男走的心一凑一凑的。我把你表妹的穴道解了，你快带她走吧。我给她点的是雅穴还是阴穴啊？表哥，你没事吧？<笑>我没事，你别哭了，看看眼睛都肿。听听，这才是爱情的样子嘛！男主分明喜欢的是他的亲亲小表妹。表妹，姨父已经派人来接你了，马上处理一下，就乖乖回家去。人家想在这里陪你吗？免得某个贱男人对你动手动脚。今天救你的人是江世子，你一个劲儿骂自己的恩人，未免太刻薄。表哥，你为什么总要维护那个贱男人？你明明说过要娶我的。表妹，我从未承诺过要娶你，你不要再说这种话了。你骗我！你明明是喜欢我的，你刚刚还那么帮我。你是我表妹。在外人面前，我自然得维护你。以前是我给了你错觉，但从现在起，我会注意男女大方。窦家人来了，我就先走了。表哥，自从上次那件事后，李瑶车就对我冷战，怎么办呢？素素，不要气馁。小甜甜检测到男主对你的在意程度系数 K 已经飙升到三百了哦。小甜甜，你怕不是检测出错了吧？本小甜甜是专业训练的精英系统，你怎么能怀疑人家业务能力呢？李二郎，今天。
今天七夕佳节，学院要放半天的假，不如我俩一起出去转转。我的脚今天要拆绷带了，你帮帮我行不行？把男主气成这样，我以后还有好果子吃吗？不愧是男主啊，这这颜值杀伤力实在是太大了。不要一直盯着我看。李二郎，有没有人告诉你，你真的眼睛四方，不可逼视？这刚刚看我的眼神，好奇怪。你的脚还没有我的手掌大，我还没有见过哪个男人的脚这么小。你这是骂我不像个男人吗？快放手！快放手！快放手！我一直在想，为什么段凌玉那么肯定那晚在湖边碰到的是个女人？那天不都解释清楚了吗？段凌玉碰上了一个女飞贼。书院里没有女飞贼，你和我都知道。看她的身形。妖身，我可算是理解段凌玉为何会认错人了。江如，若你一身女装站在我面前，我也会以为你是女人，而且是个绝色美女。那是你眼睛不好使、啊。你要是个女人就好了。李瑶春，这话是什么意思啊？男足爽度值加两千点，速度魅力值加六十万点。男主怎么又爽了？我们算不算结束冷战了呀？书院放寒假，终于可以出来逛逛灯会了。快看，有帅哥啊！公子一人独行，不免寂寞，不如与贺某结个伴。好说好说。你是谁？为何要行刺本世子？江世子，不妨猜猜看。这人出招狠辣，招招致命，再打下去，只怕性命不保。阿爹，我在这里。嗯、你你阿刘，给我站住！啊，有股妖风。江如，你跑不掉的。这位公子，请出示邀请函。大宗家。您怎么来了？哼，你不用紧张，我是来陪一只兔子玩的。啊、哇，有人啊！啊，对不住，对不住。江如，哎，李二郎，你怎么在这儿？贱男人，你给我滚出去！逗玩玩，我这是碰上两人在做好事儿啊！哎呀，不好意思，我马上走，马上走。不准走！我被下药了，你帮帮我。你中没药了？嗯。你要我怎么帮你啊？现在有人要杀我，我还要逃命呢！贱男人，我要杀了你！滚！表哥，你怎么能这样对我呢？马上穿好衣服滚出去，不然我扔你到大街上。你若想看，倒是可以留下来。表哥，你不会这么对我的。男主为了避免对表妹犯下不可饶恕的错误，故意赶走她的，一定是这样。李瑶彻，你不用演戏了。啊！你疯了！你不是一直想跟我共度春宵吗？今晚不正好？你清醒点，我是男人，我我帮你喊个姑娘来。我不要女人，我就要你。你清醒点，你才是贝。你知道个屁！放心，我会很亲的。杀我的人来了，你快起来！江世子，还真是够浪漫，这么点时间都不放过。哼！李瑶彻，你快给我松手啊！我可不会等你完事儿。站住，江如。之前这货不是打不赢我吗？怎么突然这么厉害？我这些天一直在琢磨你的武功路数，早把你给吃透了。李二郎，你冷静，别想跑。完了，再这样，女子的身份绝对藏不住了。救命啊，贝里安！草豪，你的颜色你不能那么弱。李二郎，你不是个断袖啊，你要控制住你自己。总算躲过去了
。李二龙，没事吧？你先忍一忍，过了这股子劲儿就好了。你真奇怪，平日里肆意轻薄，今日主动送上门，你却又拒绝。我有什么奇怪的？都是你，好端端的怎么就被表妹算计了？表妹在酒里下药，还主动宽衣解带。他什么时候变得这么无耻了？需要给你找解药吗？这样下去，你会不会被憋坏啊？不会。哦，江如，我真是看不懂你。既然不愿与我，为什么要留下来陪我？彼此彼此，我也看不懂你啊。爽点奇奇怪怪，总是莫名刷出一大把魅力值。表面那样，我都能无动于衷。为什么看到江如的那一刻，所有的意志力全数崩盘？啊，那就这样吧，干嘛压抑自己呢？男足本季一案与躲报案急速飙升，速速魅力值奖二百万点啊！男足爽度值奖无限点，速速魅力值奖二百五十万点，潜逃到再一系数 K 等于五百，恭喜速速拉升，男足念念不忘，成就魅力值奖五百。哇，了个塞啊！猛涨了一大波在意程度，不枉我留下来陪男主。小甜甜，快查查我有多少魅力值了！素素让前魅力值总值为一千一百四十万五千五百四十六点，请素素再接再厉。一千多万的魅力值，再努力努力，说不定真能刷到一个亿呢！哦吼吼吼吼吼吼吼吼吼！爹，你该怎么办啊,啊？女儿啊，你去给你表哥赔罪，怎么成了这副样子？是不是李二郎他？爹，你你不要怪表哥，都怪江如那个贱男人跑来坏事。欢欢，你放心，阿爹一定会让李二郎娶你。负起这个责任，什么责任啊？兔崽子玷污了你，自然要负责呀。爹爹不知道，我给李二郎下药，只要我一口咬定表哥轻薄了我，这亲成定了。爹，你可一定要为女儿做主啊！哈<笑>走吧，赶紧回书院洗洗。你今晚好像心情很好，突然靠这么近做什么？你在高兴什么？我突然想起来，最近赚了好大一笔钱，当然开心了。难道不是因为陪我才高兴的吗？江如，你不跟我一块去洗？你先去吧，我习惯一个人洗。一起去吧，又不是大姑娘，矫情个什么劲儿？哎，我真不和别人一块洗澡。你放我下来！别闹啊，不然打你屁股！你你个流氓，滚蛋！李瑶彻，我要灭了你！再闹，我再打，反正你也打不赢我。你你这个流氓！江如，你骂人能不能有点心意？再说了，跟你这个流氓比，我就是个君子。好吧，好吧，放你下来，走你！李瑶彻，你个大变态！走你！李瑶彻，你个大变态！不对。我干嘛要躲啊？男主身材那么好，应该趁机看看呀。哎，李瑶彻这次去哪儿了？
，我要窒息了！凉着，快放手啊！救命！成水鬼，江如，被人压制调戏的感觉如何？你这是在报复我？你有胆招惹我，就得有被报复的心理准备呀、啊。书上说男主睚眦必报，你算是体会到了，真是逼了个狗了。别跑！你到底还想干嘛？洗澡啊，下水泡了这么久，我直接脱了衣服洗一洗。你快松手！不然我告诉院长，你谋害同学，意图将同学淹死。江如，我以前怎么没发现你这么可爱呢？可爱个屁！你个变态！我要是跟院长说，是你要将我淹死的是胡珠，你说院长会信谁的话呀？你这个卑鄙小人！江如，要不我帮你，赶紧的，不要耽搁时间。宋总。好好你的颜色呀，小命都要没了，还怎么操啊？怎么，你就不怕本世子化身成狼把你给办了吗？行啊，我等着。差点忘了，男主中了媚药是真想办了我呀！要不是我躲得及时，早就被娘娘降降在降降娘娘了。书中男主明明是个超级直男呢，怎么会对我这个段秀下手啊？难不成，李亚龙？你该不会是喜欢我吧？怎，怎么可能？只不过，这么长时间了，我觉得你不容易，给你点回应不好吗？我需要你回应好吗？我只想开开心心赚点魅力值啊！既然你不愿意拖，那我帮你好了。哎、啊，你走开！只是洗澡，又不是要对你做什么，你干嘛像个贞洁烈女一样？好，你来吧。只要你不怕脏了自己的眼睛，你这话什么意思？只要你不怕脏了自己的眼睛，我小时候被烧伤了，大半个身子都很难看。怎么，林二郎想欣赏一下吗？不，我，我不是故意的，江如，对不起。说什么对不起呢？你想看就看啊，本世子给你看。江如，对不起。你大可不必这么假惺惺的道歉。告辞。难怪小段秀总不敢和我真刀真枪的干，是怕被我看到烧伤的身体吗？叮，男足愧疚值标色，宿主魅力值价二十万点儿，男足爽度值价两万点儿，宿主魅力值价两千万点儿。检测到在意程度，系数 K 等一千点。恭喜宿主大增，男足疼惜怜爱成就，魅力值一千万点儿。宿主连破两次成就，到达大走 P O， 魅力值价五千万点，当前魅力值总值为价九千一百六十万五千五百四十六点，只差一点点就是一个亿，再过十几天，说不定就能刷出十个亿了，太好了！回去加个蛋掐夜宵。什么呀？给我摆点儿！你是个系统，回去吃代码去。<笑>我怎么那么喜欢你呢？每日起床一句情话攻略达成。哼，不要大清早起来就浪言浪语的。昨晚追杀你的那个人是谁啊？不知道，我已经写信告诉四哥他们了，兴许他们能查出来。别怕，我会保护你的。包子吃多了撑死，可就不是我能保护得了的了。段灵玉怎么成这副样子了？段灵玉怎么成这副样子了？听说他害了相思病，对那个女飞贼念念不忘<咳>。怎么，你这是心疼了？你别来上我了，我巴不得他赶紧忘了玉佩那事儿。那你就别理他，关于段灵玉的一切事情都不要管。江世子，听说你家三哥是太医院的神医圣手，可否请他来为我家老大看诊？行啊。你若是肯跪下来给我磕三个响头，我便让我三哥来看诊。你，只要我跪
，江世子就一定会请姜太医来吗？那是自然。好，我跪。行了，你的诚意我看到了，我立马修书一封，请我三哥来书院看诊。多谢江世子仗义相救。得了，虚话就别说了，以后你们段家人不找我查就好了。二公子，老爷命你速速回府。三哥这皮肤越发好了，可是研制出了新的养颜膏。你三哥我天生俊朗难自弃，还需要什么保养品吗？哎，上次我给你的药用过了吗？效果如何？还没来得及用呢。三哥，快去给段少主瞧瞧吧，这人可病得不轻。哟，这是又看上新角色了？没有没有，我家老大最近魂不守舍的，一天晕倒好几次。段少主相思成疾，已经伤及五脏六腑。若是不能尽早解开心结，怕是，怕是最多活不过三个月。三哥，就没有解救之法吗？段少主这是心病，还需心药来医。老大，老大想见那个偷玉佩的女飞贼，可我们上哪儿找她呀？老大一直带着那块玉佩，巴巴的盼着那姑娘能再来书院。五弟这是心疼了。瞧你这失魂落魄的样子！段灵玉想见的人就是我呀，可我又不能见他。四弟查出，昨晚行刺你的人与福元楼有些关系。我知道了，老哥哥们费心了。自家兄弟客气什么？阿爹已经派安慰员来保护你了，没人能伤得了你。谢哥哥，回见到您。还有仨小时到凌晨零点零零分，请速速刷紧时间，完成魅力值攻略哦。老天爷，如今李瑶这身在晋国府，难不成又夜探香闺？苏佐不要害羞嘛，反正你又不是没干过。闭嘴，你个骚系统！真没想到，二公子玷污了窦家小姐，男人就没有一个好东西。二公子打死不认，如今跪在祠堂，看他还能挺多久？李瑶彻玷污窦嬛嬛，还打死不认？这怎么可能啊！江如，是你吗？你怎么知道是我的？那做贼心虚的脚步声，一听就知道是你。你爹打你了？都一副诬告我玷污了表妹，我说我没做过这种龌龊事，我爹就杖责了我，骂我敢做不敢当，骂我。江如，你信我吗？当然信你啊，依你的性子。绝对做不出这种事。再说了，以你的条件，要什么样的姑娘没有，犯得着去玷污她吗？连相识不久的小段秀都相信我的为人，为什么阿爹不信我呢？哎，别难过了，实话告诉你，其实我是特意跑来轻薄你的。你说你这样，叫我怎么下得了口啊？你是专程跑来亲我的？你就让我亲一下呗，也没什么损失。江如。这里可是李家的祠堂，我也觉得在祠堂卿卿我我不太好。要不，我扶你出去亲一下。你都能摸进祠堂说情话了，还怕在祠堂里亲一下吗？李二郎，你这是暗示我立马轻薄你吗？你还真以为我怕了不成？什么祠堂规矩的，从来都框不住我。哎，我怎么感觉被你耍了呀？哼，睡觉。怎么这都能睡着啊？真没想到小段秀会来找我，还愿意留下来陪我。要是小段秀能这样陪我一辈子，那也是极好的。这是谁啊？怎么跟二公子一起睡在祠堂呢？真是乱来呀！都住口！你们家二公子和谁睡觉？轮得到你们这群牛逼来插嘴吗？你醒了、啊？嗯嗯。哼，晋国府可是正经人家，那些不知从哪儿冒出来的野鸭子，最好趁早滚蛋。放肆！书中说男主在府中受尽白眼，如今亲眼所见，怪让人心疼的。本世子还未见过哪个正经人家的下，敢怨到主子头上去的。世子，这是哪家的世子啊？这位世子。我们奉国公之命来带二公子去会客厅
，孽障，还不给我跪下！国公爷，李二郎下伤重，跪下恐怕不太方便。江世子，你一个外人插手我李家家事，怕是不妥吧？你们府中下人张口便骂本世子。是一贯没规矩，还是受谁唆使怠慢本世子啊？<笑>江世子言重了，你能来晋国府，李某荣幸之至，都是下人不懂事。这江如不过一个落魄世子爷，何必这么没骨气的讨好？今儿个我来是想问问，李二郎想的怎么样了？必须给我闺女一个交代。我根本就没有碰过表妹，何须给你们窦家一个交代？玷污了姑娘清白，还抵死不认，我李家怎么会有这种没担当的窝囊废？二哥，我们都知道你喜欢嬛嬛表姐，你情难自禁，做了苟且之事，认了就认了呗。老五，休要血口喷人！我与嬛嬛清清白白，更不曾对她有男女之情。李二郎，欺负了嬛嬛，还说从未对她动心，推责任也不是这个样子。这是想推个一干二净，说人家姑娘倒贴他吗？真没想到聊车在家中处境竟如此艰难。窦老爷，你口口声声说李二郎玷污了你家宝贝女儿，可有什么证据？姑娘家清白都没有了，还需要什么证据吗？谁知道是不是你家看上晋国府财大势的，想把女儿硬塞进来占便宜啊？胡说八道！我窦家岂是如此无耻之辈？有本事就把你女儿喊过来当面讲清楚。你。你怎么心虚了？不敢喊你那宝贝女儿过来对质？这就喊嬛嬛过来自证清白。你毁人清誉，必须给她道歉。那要是李二郎受了冤枉，你们可一定要向他好好鞠躬道歉。除了已经去世的阿娘，再无人这般维护过我了。阿爹，国公爷，窦姑娘，听说你大肆宣扬李二郎被你糟蹋了呀？你，江世子慎言。那换个说法，窦姑娘，请详细说一下李二郎是如何成功与你共赴云雨的。江如，窦老爷还想伤我，本想给你们留点颜面，现在看来，还是直接对簿公堂吧。江世子莫要动气，此事还是私下解决的好，不然二郎的名声也受损呢、啊。看在李二郎的面子上，本世子暂且不追究。窦姑娘，你还是快些讲吧。七夕那晚，阿爹与表哥去福源楼与我见面，是这，是这表哥竟然竟然叫我，我该怎么办呀？你胡说！窦姑娘记性可真不好，昨晚你在我的酒水里下媚药，还脱了衣服对我搔首弄姿。你撒谎！我明明给表哥下的媚药。嗯，好强！我没有，是江世子故意套话，我没对表哥下媚药。哼！哟，窦姑娘明明手工纱都还在，怎么硬要说自己不是完璧之身了呢？你胡说！我我手工纱明明都不在了。混账东西，还不给我闭嘴！窦老爷，窦姑娘，既然真相大白了，你们是否该给李二郎道个歉呢？窦老爷，窦姑娘，既然真相大白了，你们是否该给李二郎道个歉呢？我没有错，为什么要道歉？哼！算了，江如，我们走吧。好，逆子，你今日敢这样没规矩的踏出这个门，我就没你这个儿子！万岁！逆子，别想再踏入家门。李二郎，你真不回晋国府了？李坚这个人很薄情的，他能说出这种话，就不会轻易让我回去。那你想好怎么办了吗？你有钱养活自己吗？嗯。你看这样好不好？以后你给我补课，半个时辰算一贯钱。这怎么成？好、哦，你这闲钱少。不是。好了，就这么说定了。别以为我就是好心。以后你发达了，这些钱通通都要十倍还给我。江如，你可真是太坏了。我这人坏不坏，你又不是头一天知道。叮
，男足本季一眼与多半狂飙之上，速速魅力实现无限万点。看来还可以再对男主好一点啊！这魅力值也太好刷了。<笑>谁贴了告示？哪位姑娘如此奇恶？掉落一枚玉佩，段家人还愿意再送她千金。听说段少主害了相思病，要这姑娘才能解救呢。段家大张旗鼓寻女飞贼，可见段灵玉的身体是大大不好了。再这么下去，岂不是会害一条人命？你感动了？感动什么呀？被吓到了才是真的。段灵玉为你害了相思病。一犯被吓到。不说这个了，你的伤还没有处理，快些回寝室吧。小段就不可明说，分明就是对那姓段的余情未了了。江如，我想看你穿女装。我一个男人穿什么女装啊？你之前不是穿过女装见过段灵玉吗？我，我那是头脑发热干的蠢事。我想看你干蠢事。啊？小段秀每天亲我。怎么穿个女装就不愿意了呢？叮，男足冰窖属性急速飙升，速速魅力值下八十万点儿。警报，警报！男足冰窖程度过高，速足出境危险，请速速安抚男足。冰窖属性是个什么鬼？我怎么就身陷危险了？我穿就是，不过女装没有现成的呀，还得去买。等我伤好了，我陪你一起去买女装。书中的直男癌男主竟然要陪我买女装，老天爷，这也太玄幻了吧！裤子脱了，来，我给你上药。侏儒，不准对我上口喷白酒！为了消毒，不能不喷。这次动作很快的，保证你一点都不疼。我不要。很快就不疼了，忍忍啊！疼。书里男主不是挨了刀眼都不眨一下的种吗？现在怎么娇里娇气的？啊，江如，这里面装的是什么药啊？绵绵。只是普通的伤药了，你快放回去！你在撒谎，这东西不能放你这。快还给我！拿别人东西啊？那你告诉我，这是什么药？那其其实是媚药。这瓶难道也是媚药？是。这些东西放在你这里，会祸害书院同学，还是我为你保管吧？好吧，你管的真宽。嗯，这个紫檀木盒子，一看就不是凡品。里面放的是什么啊？那是我来学院那天我二哥送我的。还没打开看过呢，这是干啥用的？江如，你该不会不认识这东西吧？不认识。江如，你和王岩那个……你有病啊！我和王岩能有什么？你没和王岩好过？当然没有啊！你要撤这货到底脑补的什么呀？江如，那你跟别的人好过吗？没有。太好了。什么呀，江如，你这般洁身自好，我很为你高兴。叮<咳>，男足爽度值减一万点，速足魅力值减一千万点。我的妈呀，一千万点魅力值啊！这个东西，我先替你保管了。之前放箱子里不也挺好的吗？你知道这个东西是拿来做什么的吗？嗯嗯，你会用吗？嗯嗯，这不就得了？东西放我这儿，等时候到了，我亲自教你怎么用。小甜甜，那个到底是个什么玩意儿啊？本小甜甜查阅了一下，那是个不可描述的一种神器哟！我的天哪，男主还说要教我用，男主好变态啊！我好怕，救命啊！请问，李瑶彻是住在这里吗？姨母，二郎，你受苦了。姨母
，江世子帮我上过药了，我没事。江世子，我想与二郎说些提及话。一母，江世子不是外人，你就直接说吧。没想到男主竟然把我划成自己人。一母，你这是做什么？二郎，嬛嬛虽然对不住你，可她也是爱惨了你呀、啊。如今他名声毁了，你若是不肯娶她，她可怎么活呀？姨母起来再说吧。你若是不答应，我怎么敢起来呀、啊？姨母这是在威胁我。二郎，看在你们青梅竹马的情分上，就不能给嬛嬛一条生路吗？若我不顾念情分，这等算计我的人哪能平平安安的待在家里？江世子。可否请你劝劝二郎？你俩毕竟都为男子，总是情深也不能有后，何不接受了嬛嬛？孟夫人，你家女儿犯了错，坏了名声，凭什么让李二郎买单啊？你口口声声要李二郎娶窦嬛嬛，敢问他配吗？你们窦家配吗？我如今已被逐出家门，姨母确定要窦嬛嬛嫁给我吗？什么？你被逐出家门了？你这孩子怎么这么任性呢？赶紧回府给你爹道歉呐、啊！姨母，我心意已决，你不必再劝。这位所谓的姨母，无非就是贪恋我晋国府的权势富贵罢了。蒋如，都怪你这个不知廉耻的男人！若不是你从中作梗，二郎怎么会如此嫌弃嬛嬛？又怎会与晋国府决裂？啊？怎么什么脏水都能往我身上泼呀？怪不得窦嬛嬛一副市井泼妇的行径，看来倒是失从窦夫人呢。窦夫人，请回吧。啊，二郎，你不认我这个姨母了吗？啊，江如，我难受。江如，我现在只有你了，你一定不能离开我。今日放旬假。李瑶彻的伤才刚好，非拉着我出来逛街。不过听说李瑶彻的爹坏了窦嬛嬛的名声，窦嬛嬛也挺可怜的。不过这都是他自己作的。不管江如那个贱男人，我早就嫁给表哥了。你给我等着！啊切！谁在骂我？江如，我们进去看看吧。我们进去干嘛？这不是全长安城最好的女装成衣店吗？不是说好了？我陪你买女装吗？嗯、呃。老板，拿你们店里最好的衣裳给我朋友试试。好嘞，两位请随我来。富家公子哥却要穿女装，世风日下呀。李二郎，你看我这身怎么样？太，太美了。郎君真乃天外人呐！嗯，这身衣服给我包起来吧。不用包，就这样穿着走吧。啊？你要穿女装给我看，不妨就在今日。好,好啊。郎君不如把头发也盘起来吧，我店里有专门的发型小厮，手艺可巧了。撕断袖，休要胡言乱语！你快点行不行？你看我敢不敢？